Laat ons kyk na, na die woord sage, dit is so in die publiek, in die, in die, in die, op, op, op sociale media, die woords, uh, as ons kyk na die woord sage, en dan die seks pou plakate in die kaap, daar in die lang pale, ek wil graag daar oor praat, ek het boodskappe vir, ontvang van, ons moet nou, woods boycott en, en, uh, hulle word slag gesê, en, en, uh, jy moet nie meer bezig uit met die boycott hulle, en hulle is die, slechter as slag, ons moet nie met hulle mengie, ons moet nie met hulle deel nie, hulle is godeloos, hulle is boos, hulle hele bestuurspan, boycott hulle, moet hulle nie ondersteun nie, en terwyl jy so aangaan, vergeet jy, dat wie ook al daar werk, ook maar afhankelijk is van hulle werk, en dat vrouwens en kinders afhankelijk is van die salarisse, en uh, baie broodwinner werd daar om huisgesin aan, aan die gang te hou, maar dit is waar dit blij, dit is waar jy op jou gelukkig te voel om nou te probeer meneer wees, en allemaal vertel wat moet hulle doen, en boycott, ek wil vandag dit duidelik stel, jy gaan op die einde van die dag een baie een samen leven heen, want op die einde van die dag, hierdie wereld is godeloos, jy is in een bose wereld, en as jy die die bose wereld wil pad gee, moet jy vir die Heere begin bid, dat jy uit die wereld uit sal neem, want die so, sal jy nie vrede vind, die definitief nie, so ja, ek het baie video's ontvang, wat die persoon, wie hy ook al is, is ook een christen, ek gaan die name noem nie, as die skoen jou pas, trek om aan, maar wat hy sê, ons moet nou, even skielik, woe woords, boycott, en ek klomp aan die bezighede, uh, moet ons ook nou boycott, wat al die pride goeders, uh, uh, al die homoseksuele goeders, goed keer en goed praat, alright, en ek het uh, nog video's ontvang, van ander mense, uh, wat natuurlijk, een groot boei maak, oor al die sekspo, wat sekspo plakate, en, 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 versta my punt, baie mooi, in die, in die dam onder die hoenerik, en, en, en absoluut, een oorlog verklaard, en die type mense, wat dit doen, en, en, ook hier, een geheim daarvan maak, en, dit is eindelijk een gemors, dit, dit raak eindelijk lachwekkend, nou ek wil vandaf vir jou sê, as ek kyk na die woewoed sake, en ek kyk, na, die sekspo, plakate wat teen langpale geplak word, ons sien dit, dit is deel van Zuid-Afrika, dit is deel van een goddeloose wereld, dit is deel van die hele wereld, hoor wat ek vanaf hier sê, ons sien hoe is dit hierdie LGBTQ is oorals, recht oor die wereld, ons sien hoe hulle saamstaan en hoe hulle enige vorm van christenskap vertrap, alles wat heilig is vertrap en uit die weg uit weg uit drijf en verstoot hoor wat ek vandag, hoor wat op my hart gesê word, en ek sê dit met baie, baie liefde en respect, luister, hoor baie mooi, wat ek nou gaan sê, sê ek, met baie, baie respect, hou op simpel wees, hou op belachelik wees, Jesus sou nie so opgetreed nie, Jesus sou nie plakate rondgeswaaid en optocht en strate gehou het nie, Hy sou ook hier soos een beseet in die hele wereld vol gehardloop en gespring het en mense gedreig, vervloek, beledig en geboykot het nie. Hy sal hulle ook hier met stokke geslaan het en dag en nacht die bybel by hulle, by, by hulle kele boebeer afforseer het nie. Hy sou gebid het vir hulle. Hy sou gevast het vir hulle. Hy sou gepleit het vir hulle by die vader. Vergeef hulle vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? want hulle is geestelik blind en doof, daar is geestelike ketangs om hulle voete gedraai, hulle is in geestelike gevangeniskap van die bose, kyk alles in geest, nie in vlees nie, ons lewe in satanse wereld, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, dit is wie hy is, waarvan hy hou, en hoe hy homself en sy bose machte bezig hou, dit is sy karakter eigenskap, hy is een dief, hy kom met skeelslag en uitroei, hy was nog altyd een leenaar, een moedenaar, een naaper van die heilige gees, hy wil nog altyd probeer God speel, God wees, maar hy krijg dit nie recht nie, hoekom? Want ons God, ons vader in die jimmel, het altyd een plan B, ons God is nie verloder nie, sê die ware vijand vir wie hy werkelijk is, die wereld gaan jou net verder uittart, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, die wereld gaan jou net verder uittart, een bespotting van jou maak, maak die saak hoe goed jou bedoelings is nie, moet nooit sonder die opdracht van die Heere optree of praat nie, want dan probeer jy self God speel, gehoorzaamheid is belangriker as offers, 
Jouw kracht nee onvoorwaardelijk en vast in gebed. Jezus Christus is jouw rolmodel. Hou op om mensen die openbaar te beledig, te verneder, uit te tart en te boycott. Ons maak schade. Ons bring die Jerusse naam en oneer. Alles onder die vaandel van Christenskap. Stolblij is ook een antwoord. Hoor vandag die woord van die Heere, spit jou oor en luister wat ek vir jou gee. Hoor vandag die woord van die Heere, die Heere gee dit vir jou, vir die van julle wat julle sel skuldig gemaakt het op hierdie gebied. Luister baie mooi, die Heere gee dit vir julle, daar staan geskrywe, luister mooi. 1 Korintheer 5 vers 12 en 13, per slot van rekening is dit nie vir my, nie vir jou, om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit. So, buiten die gemeente, buiten die kerk, wie gaan oor hulle oordeel? God omself, jy hoef nie te gaan God speel en probeer God, wees en probeer meneer wees nie, God sal oor hulle oordeel, maar jy moet oor jou eie mense oor, jou eie kerk, jou eie saalgroep, jou kerk, jou gemeente, jou saalgroep, jou bediening, die ene lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, verweider die slechte mense onder jylle uit, mense wat nie wil luister nie, mense wat in sones wil vol hart, en in sones bly lewe, verweider hulle onder julle uit, want hulle bring ons God en ons geloos in naam en oneer, hulle waardeer nie wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het nie, jou eerste verantwoordelikheid, jou eerste prioriteit, begin by jou huis, by jou huisgesin, as priester hoof en koning van jou huis, moet jy altyd die voorbeeld stel, altyd die opdracht van die heilige gees af ontvang, klim dan uit die boot uit in geloof, God sal die rest doen, maar kry jou opdracht van God af, ek kan dit nie genoeg vandag uit my mond uit, spoel nie, kry jou opdracht van God af, luister na die stem van die Heilige Gees, hoor jy so, jy kan nie, jy kan nie mense help, wat nie gehelp wil word nie, treen net op, as die Heilige Gees jou opdracht gee om dit te doen, jy het jou self verloor, as jy oprecht op bekeering tot volle inkeer gekom het, en jy verstaan die bybel recht, jy het jou self verloor, as jy die bybel goed en recht verstaan, God, homself, het twee lijne, hard en duidelijk binnen die bybel getrek, twee lijne, die eerste lijn, as jy jou self nie kan verloor nie, jou eie ek, me, myself, en as jy jou self nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en die tweede lijn wat ons God, ons Vader Himmel, hard en duidelijk in die Bijbel getrek het, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg nie, dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou ma, jou broer, jou sister, jou kinders, jou werk, jou bezigheid, jou bosplaas, jou strandhuise, jou polis, jou geld, jou kar, dit sluit alles in, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg, en dit is lijne wat God omself in die Bijbel getrek het, en dit daar vir die doel en die rede, ons kry ons opdrachte van God af, hoor jy wat ek sê, ek sê dit weer, ons kry ons opdrachte van God af, nie God, sy opdrachte van jou af, jy hoor nie wat ek vandag vir jou sê, as jy jou self gesterf het, jy haal nie die doop rug sê, jy moet minne word, God moet meer word, dier jou, as jy die heilige geest ontvang het, is dit nie een slaanstok vir jou, om in die hele wereld rond te spring, en rond te gaan, en probeer self God speel nie, jy is een instrument, een vesting waar dier God, sy werk doen, en jy moet in die oog in bybelstudie, en aan bybelstudie, moet jy en jou geest en jou, met die Heere kan praat, en as God jou uitstuur na kerk, of hy stuur jou na mense uit, of na enige persoon, sal hy vir jou die opdracht gee, baie belangrik, so jy kry jou opdracht van God af, nie God sy opdracht van jou af, en my skaap is al die herderse stem kan hoor, doen jou self ook een gins, en gaan lees 1 Samuel 12 vers 14 en 15, dan sal jy besef hoe belangrik die stem van die heilige geest, en jou geest en jou hart is, om die toets om seker te maak, uit geloof uit, in geloof uit die boote te klim, op die water te stap, en God te verheerlik, dier geloof en gehoorzaamheid, 
Je moet je opdracht van die Heer afkry, jy kan nie net omdat jy christen is hier rond haar te bemaak of jy self God is, want jy het nou gesag het tot die tyd, dan wil jy die hele wereld red nie, want dan probeer jy self God speel en Satan ga jy aankla vir ongehoorzaamheid, so makkelijk is dit. Die pad, dit is nou baie mooi, die pad na, na die hel, na die verderf, is groot en breed, en baie mense gaan daar in, Jesus Christus het vir ons kom leer, hy, Jesus Christus kan nie lieg nie, hy kan nie stories praat nie, hy het daar gesê vir die rede, wat hy het gesien wat kom, hy het geweet wat kom, mense maak kees is besluit, en God stier niemand hel toe nie, mense maak self die kees om hel toe te gaan, ek sê wie, luister mooi, die pad na die hel is groot en breed, baie mense gaan daar in, maar die pad na die jimmel toe is dun en smal, en min mense gaan daar in, as jy in sonde wil verhaard, luister mooi wat Koert Jordaan vandag vir jou sê, luister mooi, skryf het neer, ek sê dit, die bewys is op die tafel internationaal vir die hele wereld om my te hoor, luister baie mooi, as jy in sonde wil volhard, dan doen jy dit, dit is jou leven, maak wat jy wil, gooi kole, ek gaan jou nie keer nie, ek gaan nie in jou pad staan nie, my werk is om te praat, om jou te waarskeer en te vermaan, nie om jou te verander of te stop nie, ek wees net, luister baie mooi, ek wees nie net sonde aan jou uit nie, ek gee ook vir jou die oplossing om verlos en vry te kom van, van die sonde, om, om verlos en vry te kom daarvan, geestelik en vlees, so ek gee die oplossing, so ek wees nie net vingers nie, ek wees nie net sondes uit nie, ek gee vir jou die oplossing om verlos en vry te kom, geestelik en vleeslik, daar is een baie groot verskil, is een oordeel en vermaning, as ek self besluit jy gaan hel toe, of ek self besluit jy gaan jimmel toe, dan oordeel ek, as ek vermaan uit die woord van God uit, dan doen die heilige geest die praatwerk, nie Koert Jordaan nie, of vir my te sê ek oordeel, dit is so goed jy sê, God oordeel, want ek praat uit die bybel uit, so as dit wat uit my mond uitkom, ek dit staaf en bevestig, uit die bybel uit praat, dan is dit eindelijk die heilige geest, wat dier my na jou toe praat, ek is maar nie die boodskap vir die instrument, alright, en ek vermaan, hoekom, omdat ek lief is vir jou, alright, liefde betaal die betekere die prijs, dit is ons om my kind pak sla te gee, sê lekker om jou kind pak sla te gee nie, maar die bybel sê, dier dit te doen, red jy om van die dood, daar is Jesus, wat was sy opoffering vir liefde, vir mense, hy moes sy leven, hy moes met sy leven as offer betaal aan die kruis, so ja, baie mense sien liefde betekere as a, verskoning om in sondes te leven, hulle dink hulle kan maak en leven net die buiten, en wanneer Jesus Christus voor ons staan, gaan hulle sê, maar dit, dit is so makkelijk, dan gaan ons jimmel toe, kom ek vertel jou gauw iets, daar is een baie groot verskil, tussen oordeel en vermaning, alright, <coughs> um, om vir my te sê, ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want ek praat in die bybel uit, die waarheid, maak seer, uh, dit is so sout, uh, sout brand, sout irriteer, as jy iets openbaar, dan word het van die duisternis door die licht gebring, hoor vandag die woord van die Heere, luister baie mooi, wat die Heere dier sy woord, vir elke van julle vandag gee, of jy christen, of jy sona, waar jy ook al, wat jy ook al is, luister mooi wat die Heere vir julle gee, hy het op my hart geleed, ook hierdie voorbereiders gedoen het vir hierdie leerstelling, Galatier 5.13, Jelle broers, jylle is tot vrijheid geroep, moet net die jylle vrijheid misbruik, als een verskoning om zonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde, so jy kan nie die vrijheid gebruik, wat Jesus Christus aan die tafel te bring, as jy verlos en vrykom, als een verskoning, die genade van God, die kruisige van Jesus, misbruik als een verskoning om in zonde te leven nie, <laughs> definitief nie, gelaas hier 6, 7, 8, moet nie jylle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van die sonige natuur saai, sal van die sonige natuur die dood en die verderf oes, dit is waar jy op pad jimmel hel toe is, vertaai, dit is jy op pad hel toe, omdat jy in sonde wil lewe, en jou sonige natuur wil volhard, maar wie op die akker van die geest, die heilige geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oes, want jy gaan genade ontvang, in die naam van Jesus, vir jou swakkeer en vir jou fouten, dit is ook om dit belangrik is om te bekeer, luister hier so, die Heere geef vir julle Hebreer 6, 4 tot 6, wanneer mense een keer door God verlig is, die jimmelse gaam ontvang en deelgekryd aan die Heilige Gees, 
Dus wanneer je tot bekering komt, die goede woord van God leer ken het en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het, en dan nogthans afvallig geword het, is het onmoeilijk om hulle weer tot bekering te brengen. En hulle self krijg hulle immer weer die zien van God, en maak hulle in die openbaar tot de bespotting. Dit wanneer je zonen beleid is gedoe het, en bevrijding ontvang het, en geleer is wat is zonen, wat is niet zonen, maar dit vind natuurlijk niet in ons kerke plaas nie, nog een skrif wat die Heere gee, Hebreers 10, 26 tot 31, jylle wat opzettelijk bly sonde, God uittaart, hoor jy so, opzettelijke sonde, wanneer ons opzettelijk bly sonde, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie, daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van een oordeel en een gloeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, als iemand die wet van Mozes oortree, en twee of drie bevestigd het, word hij niet begenadig nie, hy word doodgemaak, hoeveel zware straf, denk jylle sal hy kry, wat die Seen van God verag het, die bloed van die verbond, waardoor hij geheilig is, geminnig het, en die geest, die heilige geest van genade beledig het, ons weet toch wie hij is wat gesê, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verschrikkelijk om in die handen van die levende God te val, nog een skrif wat die Heere vele gee, 2 Petrus 2 vers 20 en 22, wat aan jullie bewys om nie in sones te verhaard en te bly leven nie, Mensen wat van die besmettingen van die wereld vrijgekomen die dat hulle ons Heere en Verloser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevangen daar dier oorwelig word, is aan die einde slechter daarin toe as aan die begin. Dit zou so vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewijk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde ware hond gaan terug na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gerol weer in die modder, baie belangrijk, die werk in die kerken moet dan recht gedoen word, versta, jy kan nie iemand met stokken slaan, as hy nooit die echte syver woord ontvang het nie, sonde beleid is een bevrijding, vind nie, is onder kerken plaas nie, en ons sien dier die skrif, wat die inpak daarteen is, die woord sê ook, as jy, jy moet weet wat sonde is, want as jy weer in die sonde is, en sonde is vastgevang is, en sonde is lewe, kom die demoon terug, sê die bybel, en hy bring 7 slechter saam met op, en ander van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, 100% het kom, hand, hand aan hand, saam met die skrif dier, definitief, dan gee die Heere, luister baie mooi, Romeine 10, 9, dis waar baie van die mense staan, wat so in sonde vaart, ek geloof net in Jesus Christus, gaan jimmel toe, en dis jou verskoning om in sonde te hewe, hoor die woord van God, vir jou wat vandag na my luister, Romeine 10, 9, as jy met jou mond belei, dat Jesus die Heere is, en met jou hart geloof, dat God om my die dood opgewek het, sal jy gereed word, en daar hak hulle vast, en daar stagneer hulle, hulle eet nie meer, vertel hulle stagneer, hulle eet die geestelike kost nie, hulle lees nie hulle bybels, hulle verstaan het nie, Dis, hulle hak vast nie daar so, maar die woord sê ook, luister, hier is die woorde van die Messias, die Christus, die Seen van God, die Manuel God by ons, Johannes 3, 36, wie die Seen gloe, het die hewe gelewe, Wie echter aan die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, hart en duidelik, die Seen van God, die Christus, die Messias, en Manuel God by ons, wat die woord, wat die skrif vandag, dier my na jou toe gee, ek sit dit wat uit my mond het kom, sta van bevestig ek met die Bijbel, hoor jy so, hoor wat die Heere nou raak jy stil, maak die jou oor, luister na die skrif, wat God vir jou gee, jy wat so lekker vol hart en sonde, of jy homoseksualiteit moe vind, voor die wilikse seks, rond, hoer, stil, een afgodsdienaar is, wat jy ook al valse geloof, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3, vers 3 tot 10, elke wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is, elke wat sonde doen, oortree die wet van God, sonde is immers die oortreding van die wet van God, Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. 
Iemand wat aanhoud zondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Lieve kinders, moet nie dat iemand jylle mislaai nie, hoor jylle. Wie rechtverig lewe, is rechtverig soos hy rechtverig is. Wie aan nou zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die seer van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat de kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, dis die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zondag nie, omdat hy God gebore is. Hieraan is het duidelijk wie kinders van God, en wie kinders van die duivel is, Iemand wat hier rechtverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Nou luister hier mooi, luister wat die Heere vir jou gee, luister, hou behou jou concentratie, moet nie weghaard op nie, jy het nodig om hier nie te hoor. 2 Korintheer 5.17 Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Ek was ook goddeloos, boos, noem het wat jy wil. Ek het soos een vark geleef, ek was soos een on... Ek sê al die vir mens, ek was die ongesluite diamant, ek was een stuk chaco gewees. Noem het die buit, ek het alles in my leven gedoen. Al weet jy wat, ek het tot bekering gekom, en vandaar het my hele leven verander, en vandaag draak die vruchte van God in sy koninkryk. Een voorbeeld, God is heilig, ons moet ook heilig leven. Jy moet kan vruchte dra, van een nieuwe mens, een boom word aan sy vruchte uitgeken, een goeie boom kan nie slechte vruchte dan, en slechte boom ook die goeie vruchte nie, ons is net vreemdelinge, net keilgast in die wereld, alles wat jy voor jou sien is net tydelik, dit is nie verhewig nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons een wins, maak vir jou een skat in die jimmel by mekaar, waar mot en roest het die laat vergaan nie, en die wil nie kom en het steel nie, Ons mense maak afgoede van mekaar, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, van ons vrouwens, ons mans en ons kinders, ons verafgoed wereldse besittings, grond, plase, huise, karre, meteer die jylle dinge, goud en silver. Baie van ons is meer as bereid om ander mense te vermoor, hulle dood te maak, wat aan ons besittings, ons vryd, ons vrede vat, of dit enigszins bedrijf, bedreig, dit, is nie een vrug van die heilige geest nie, hoor jy wat ek vandag vir jou sê in jou gezicht, Satan, het baie geestelike rechte oor ons land, en sy mense, selfs oor die hele wereld, hy val aan met alles wat hy het, ons mense bekleid het verkeerd, die jyre geer het vir jyre, jyre bekleid het verkeerd, baie van jyre kyk alles in vlees, jyre kyk het nie in gees nie, en dis die aansese skuld, en dis hierdie swart manse skuld, of dis hierdie wit manse skuld, jyre so in die wereld vast, jyre kyk alles in vlees, Romeine 8-5, die wat vleesik is, bedink vleesike dinge, die wat geesik is, geesike dinge, ek kyk hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel, dan weet ek of jy die heilige gees in jou het of nie, wat die boom word aan sy vrucht uitgeken, so makkelijk soos dit, hoor wat het Jesus Christus, die Seen van God vir jou geleer, oor dit wat jy vleesik sien, mense wit, bruin en swart rondom jou, of hulle in Afrika bly, of hulle in New Zealand bly, of Australië, of Amerika, Hoor wat Jesus vir jou geleer het, hoe moet jy jou vijande, hoe moet jy optreed teen oor hulle wit, bruin en swaard mense, wat jy vleeslik kan sien, hoor die woord van die Heere. Jy moet jou vijande lief hee soos jou self. Seen die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Die woord sê oor win die kwaad met die goeie, met die liefde, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie aan jyself gedoen wil heen nie, moet nie kwaad vir kwaad vir geld, moet nie recht in eie hande neem nie, hoekom het Jesus dit vir ons gesê, hoekom, hoekom het hy dit vir jou gesê, hoekom het hy dit vir my sê, hoekom het hy dit vir ons allemaal gesê in die wereld, want jou ware vijand is in gees, en nie in vlees nie, volgens die woord, gaan lees het jyself, in vlees hier 6-12, in 2 Korintheers 10 ver 3 tot 5, jou ware vijand is in gees, nie in vlees nie, God is een rechtverige God, een rechtverige rechter, los die oordeel, straf en vergelding vir hom, hy is God, en hy is in volle beheer, oor alles wat hy doen, en wat hy toelaat, om te gebeur, hoor jylle wat ek vandag vir jou sê, God is nog steeds, een God van wonder, niks is vir hom, onmoedlik nie, 
Hy is groot in genade, reik aan barmhartigheid, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Jesus het klaar vir Satan sy hele bose koninkryk en die dood aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Vir my is dit die grootste woord in die hele Bijbel, dit is volbring. Staan op die beloftes van Jesus Christusse oorwinning. Hy sal jou laat triomfeer boe al jou vijande wat jou vals soek. Daar staan geskrywe, Colossense 2.15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis in, in die triomftog van Christus mee te voer. Colossense 1.13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggerik en ons onder die heerskapie gestel van sy sien wat hy lief het. Romeine 8, 28 en 31 Ons weet dat God alles te goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besuit geroep is. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? 2 Petrus 3, 9 Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink partijmense so, nie hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee dat iemand verloren gaan nie, hy wil hee dat amal hulle moet bekeer. God keer geestelike apartheid Goed, hoor jylle wat ek sê, spit jou oor, hou jou concentratie, ons God, ons God wat op die troonstoel sit, wat die septer in die hand en wat hy besluit staan vast, as ons God spreek, as sit in die jimmel lichaam hier buiten, ons God, keer geestelike apartheid goed, olie en water, klei en eister, lig en duisternis, leen en waarheid, kan nie meng nie, Jesus en Satan leen nie op een bed en slaap nie, Deur Godse oor, as jy deur Godse oor kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lijnrecht teen oor mekaar staan. As jy deur Godse oor kyk in geest, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, die wat christen of rechte christen is, en dan die ander kant, Satan en die antichristse koninkryk met al sy demone. Dit is nie vir ons om God of Messias te speel nie. Hoor jylle wat ek vandag sê, dit is nie vir jou, dit is nie vir my of vir ons, om God en Messias is, dit is nie vir ons om God voor te sê, of aan te jaag, of ons wil, op God af te doen nie, nie en nie, ons moet op die fondamente, wat Jesus geleed, moet ons kan bou, ons moet op die voetspore, wat hy vir ons uitgeleed, moet ons kan stap, ons moet om kan gehoorzaam, die woord sê, wie my eer, sal ek eer, en wie my minnag, sal ek minnag, 